。很快，界天等人离开了这里，再度返回了遗迹之中。但他们并没有进入奇门去追捕楚风。就算知道了楚风的破阵密池，可以跟随楚风的步伐前行，可是因为他们担心楚风还有手段，于是不敢深入。但他们还是联系到了通灵圣族的族人，毕竟他们并没有将通灵圣族的族人带出来。他们觉得。楚风很可能会继续利用通灵圣族的族人破阵，而因为通灵圣族特殊的手段，哪怕距离很远，也是可以传递消息，能更加详细的了解到楚风目前的状况。眼下，通灵圣族族人跪在灵眸子与界天等人面前，为首的老者双手举起一个盘子，盘子上面摆放着大量命珠，但眼下命珠大多破碎，唯有三个完好无损，留下了三个人，是何境界？灵眸子问。为圣级长老大人，留下的三个乃七品真龙界灵师。通灵圣族老者道。果然还是要利用我们的人破阵，看来后面的阵法也没有他说的那么容易破。楚风这果然卑鄙，林某子目光闪烁，越发确定自己的猜测。听闻此话，通灵圣族老者也是补充道：“圣级长老大人，可能是被楚风发现了，因此在族人命珠碎裂后，我族内活着的三位长老并没有再继续传递消息。但在族人被楚风斩杀前，他们都曾传递出消息，只是这个消息，那位长老有些犹豫，要不要当众说出来？什么消息？直说。”林某子道：“我族族人传递消息中说。”你们撤离后，楚风露出得意笑容。他似乎早就知道你们有逃脱的手段，并且楚风还表示下一次不会让你们逃掉。他似乎还有其他手段。通灵圣族老者道：“哼！”听闻此话，林某子脸色难看。尽管早就猜到楚风还有后手，可是当这番话被通灵圣族族人当众说出来，而他们却真的不敢再继续深入去找楚风，心中自然很是不爽。与此同时，已通过自己开辟的那条道路，进入了一个奇门的最深处。这里是从其他人开辟的道路。也能够抵达的地方，乃是公用空间。但若想继续深入，抵达到奇门的最深处，就不只是凭借破阵密池就可以的了。这里是一个新的起点，在这里破解最后的几座阵法之后，只要顺序相对正确，便会出现一道结界门。那结界门便是通往终点的道路。但就算结界门出现，也不代表之前的破阵顺序一定正确。这也是为何谢天然也曾到达过奇门最深处，但却并没有拿到宝藏的原因，因为他不够自信，不敢确定自己的顺序是否正确，不敢赌上自己的性命。总之，在这庞大且复杂的空间内，也有着诸多阵法。楚风此刻正在利用通灵圣族的三人破阵。楚风很迫切地想破开阵法，离开这里，因为他心里没底。刚刚那道门中大阵是这座遗迹内唯一能够被他掌控的阵法，但只要那道门开启，那道阵法的力量也将不再受他所控。这是他为何要让通灵圣族那三位吞下自己布置的阵法，也是为何要当着七界圣府的面说出那些话，就是故意让他们起疑心。但其实楚风说的是真的，那座阵法。是楚风能制衡七界圣府唯一的手段了。他在赌，赌七界圣府惧怕，但为了确保万一，还是要尽快离开这里才行。因为楚风已经确定一件事，之前那声轰鸣必然是某座强大的阵法启动了。界天他们能够逃脱，多半就是因为这座阵法。但逃脱可能不是那座阵法唯一的作用。界天的自信不是空穴来风，他是有底气的，往往未知已是令人不安。加上界天的自信，就更加令人不安。因此，楚风必须尽快破开遗迹，拿到钥匙碎片，离开这里。好在这三位七品真龙的助力下，楚风最后的十座阵法破解的非常顺利。当第十座阵法破解完成之后，一道结界大门便浮现而出。楚风少侠，可就在此时，三位七品真龙皆是面露惊恐的看向楚风。他们感觉到楚风融入他们体内的阵法正在吞噬他们的生命。可是他们明明尽职尽责，帮助楚风破阵，明明已是戴罪立功。楚风显然明白他们想说什么，于是微微一笑：“我说过，你们有活命的机会，但没说过一定给你们这个机会。”不过你们既然戴罪立功，那我楚风也不能一点都不表示，我就不折磨你们，让你们痛快的死吧！混账，我宰了你！听闻此话，三位七品真龙皆是面露杀意，释放结界之力，想与楚风同归于尽。可下一刻，三声闷响同时传来，堂堂三位七品真龙皆是化成了一片血水。这便是阵法之力，其中也包含着他们不可以对楚风起杀心，否则便会直接将他们抹杀。愚蠢！楚风探手一抓。将那三位身上的宝物以及本源皆是吸入手中，这本源不错，但但应该能饱餐一顿。楚风满意一笑，将所有收起后，便转身踏入了那道结界门。穿过结界门，楚风来到了一片汪洋大海，自己在大海中央。这片大海杀机四伏，简直与楚风在夺取免死金牌的时候所遇到的那片海洋一模一样。只不过区别是，楚风现在有落脚点，但这落脚点不大，就是一座圆形广场。广场最中心有一道大门，大门不是特别高，不过百米而已。但却散发着威严之气，尤其是大门上的几行字迹，更是让人心生不安。对其畏惧，来到此地自然有些本事，但是否推开此门，取决于你对自己本事的了解。若想推开，便赌上性命吧。唯有勇敢且自信之人，才有资格获取此地之物。看了一眼后，楚风不由一笑，旋即走上前去，直接推开了这道大门。胜败在此一举。